Acaba aşırı yorgunluk mu beni bu kadar etkiledi bilmiyorum. Bacağım direkt iptal oldu diyebilirim yani. Özellikle bacaklarınızın arasında koyacağınız yastık yatarken belinizin rahatlamasını sağlayacaktır. Sürekli farklı farklı senaryolarla dünyaya geliyordu. Kimiz iyiydi, kimiz kötüydü. Merhaba sevgili dostlar. 32. gebelik haftamıza hoş geldiniz. Merhabalar. Bir yandan zorlu, bir yandan heyecanlı bol olduğu bekleyişimize yani 32. haftamıza hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. 32 haftalık gebelik döneminde bebeğimiz ortalama 1700-1800 grama ulaştı. Boyu 41-42 cm civarlarında ve boyut olarak hemen hemen bir marul büyüklüğünde diyebiliriz. 32 haftalık gebelik dönemine dair daha detaylı bilgilendirme videosunu zaten izlemişsinizdir. Ama yine de hatırlatalım. Hemen sağ üst köşeden çıkan bildirden detaylı bilgilendirme videosuna da gidebilirsiniz. Bu video serimizde de bilgi var tabii ki. Sadece tecrübelerden ibaret değil. Tabii ki. Mesela her birimiz haftalık gelişim ve değişim süreçlerini biliyoruz. Bilmediklerimizi araştırıyor, öğreniyoruz. Ama iş uygulamaya yani gerçek hayata geçtiğimizde yaşadığımız her bir değişiklikte acaba sadece ben mi böyleyim diyebiliyoruz. Bu noktada zaten en azından benim anlattıklarımla bir anneye bile fayda sağlayabilsem ne güzel mantığıyla yola çıkmıştık. Nitekim öyle oldu. Bu arada kanalımızda sadece gebelikle ilgili videolar paylaşmıyoruz. Bebek gelişimi, aile eğitimi, psikoloji ile alakalı içeriklere de yer veriyoruz. Sizin için faydalı olacağını düşündüğüm video ve oynatma listelerini açıklama kısmındaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi sıra sende Rabia'cığım. 32. gebelik haftasını bitirdik. Bu hafta ne gibi tecrübelerle karşılaştın? İstersen dostlarımıza paylaşabilirsin. 32. haftayı sen de biliyorsun zaten 2 gün boyunca çok ağır bir ağrıyla baş ettim. Yeni bir ağrı çeşidiyle daha tanıştım. Siyatik ağrısı. Gerçekten çok ama çok zor bir ağrı çeşidiymiş. Geçtiğimiz haftalarda hafif bel ağrılarım vardı. Ama beni çok rahatsız etmediği için bahsetme gereği de duymamıştım. 32. haftada önce ince ince bel ağrısı sonrasında yavaştan bir artışla kalça ağrısı şeklinde kendi göstermeye başladı. İlk başta hiç ama hiç önemsemedim. Hatta beraber dışarı çıktık. Bayağı bir işimiz vardı. Çok fazla yürüdük. Aşırı yürüdük hatta. Neredeyse hiç oturmadım. Dinlenmedim diyebilirim. Acaba aşırı yorgunluk mu beni bu kadar etkiledi bilmiyorum. Bacağım direkt iptal oldu diyebilirim yani. Yürürken Rabia yoruldu ama ha gayret bitti derken hiç aklımın ucundan geçmedi böyle kötü olacağı. Yoksa buna izin vermezdim. Yani zaten olacağı varmış. Yani yapacak bir şey yok. Neyse ki şimdi çok şükür daha iyiyim. Ağrıyı tarif etmek gerekirse kalçadaki sinir sanki gitar teli gibi böyle geriliyor. O her gerildiğinde daha da fazla ağrı yapıyor. Tuvalete bile tek başıma desteksiz gidemedim o anda yani. Sizde de var mı bu siyatik ağrısı? Varsa nasıldı? Yorumlarda paylaşırsanız çok iyi olur. Diğer anne adaylarına da tecrübe olur. Siyatik ağrısının bu hafta bir üzerinden geçelim istiyorum. Çünkü gebelikte çok fazla görülüyor. Aynen öyle. Siyatik siniri belde başlayan bacakta ilerleyip topuğa kadar inen vücudun en büyük sinir bu sinirde bir sıkışma meydana geldiğinde kalçada, bacakta ve ayakta hissedilen bir ağrı Rabia'da olduğu gibi bir sıkışma hissi, hissizlik ya da uyuşma şeklinde kendini gösterebilir. Gebelikte siyatik ağrısının ortaya çıkmasına çok fazla etken olabiliyor. En önemli sebeplerinden birisi rahmin büyümesi ve siyatik sinirine yapmış olduğu baskı. Bunun dışında kilo alımı, bebeğinizin büyümesi ve bebeğin anne karnındaki hareketleri esnasında vücudun herhangi bir yerini sinir üzerine doğrudan baskı yapmasından kaynaklı ortaya ortaya çıkabiliyor. Ayrıca anne adayının vücudunda hem hormonal hem de az önce saydığım fiziksel değişiklikler sonucu yaşanabilir bunlar. Bu gibi durumlarda istirahat etmeniz gerekiyor. Fakat ağrının şiddeti çok fazla ise mutlaka en yakın zamanda doktor kontrolüne gitmeniz sizler için faydalı olacaktır. Benim ağrım ilk akşam çok şiddetliydi. Ertesi gün azaldı. Sonraki gün tamamen ortadan kayboldu. Eğer şiddetli bir şekilde devam ediyor olsaydı biz de kontrole gidecektik. Evde kendi imkanlarımızda siyatik ağrıları nasıl önleyebiliriz. Kısaca ondan da bahsedelim. Özellikle sırt kısmınıza doğru sıcağı yakın ılık duş, sıcak kompres belinizdeki kasların yumuşamasına yardımcı olacaktır. Fakat çok sıcaktan kaçınmalısınız. Sıcaktan kastım sıcağı yakın ılık bir kompres. Aklınızda bulunsun. Yüzme en iyisi aslında ama malum şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı pek mümkün olmasa da onun yerine bel ve bacak kaslarınızı güçlendirecek egzersizlerden faydalanabilirsiniz. Kilonuza çok çok dikkat edin. Ani kilo alımı da vücudunuzun dengesini bozacağından siyatik ağrı larına da zemin hazırlayabilir. Ayrıca son olarak ben de bir katkıda bulunayım Rabia'ya. Vücudunuzu kesinlikle desteklemelisiniz. Eğer sürekli oturur pozisyonda çalışıyorsanız kalçanızı ve belinizi destekleyen yastıklarla oturmalısınız. Çok fazla aynı pozisyonda kalmamalısınız. Arada kısa yürüyüşler yapmalısınız. Yatarken de hamile yastığı kullanabilirsiniz veya küçük yastıklarla sırtınızı da destekleyebilirsiniz. Özellikle bacaklarınızın arasında koyacağınız yastık yatarken belinizin rahatlamasını sağlayacaktır. Siyatik ağrısı video ana teması gibi oldu.
oldu. Şimdi 32. gebelik haftasında geri dönecek olursak bu hafta itibariyle doğum iznine ayrılabilirsiniz. Ama kendinizi iyi hissediyorsanız doktorunuzla konuşup izin tarihini 37. haftaya kadar çekebilirsiniz. Konu hakkında haklarınıza kesinlikle kafanızda soru işareti kalmayacak şekilde öğrenin. 32. gebelik haftası itibariyle artık rutin kontrolleriniz 2 haftada bir şeklinde olacak. Tabi bu durum kişiye özel. Her gebelik kendine has olduğu için doktorunuz size en doğru şekilde yardımcı olacaktır bu süreçte. Hamileliğin 32. haftasında artık NST yani Non Stress Test başlayacak. Bu test bebeğin sağlığını kontrol etmek için kullanılan bir doğum öncesi testtir. Bebeğin hareketli ve hareketsiz anlarındaki kalp atışları takip edilir ve kaydedilir. Bu test yaklaşık 20 ile 30 dakika arasında sürer. Şimdi ben bu haftalarda doktora gidemiyorum. 34. haftada Allah kısmet ederse uçak yolculuğum olacak. 34. haftada doktor kontrolüne gideceğim. Aranızda 32. gebelik haftasına NST'ye giren varsa yazarsa çok sevinirim. Bu arada bebeğimizin kalp atışları önceki haftalara göre biraz daha yavaş. Bebek artık büyüdüğü için mesela artık sevdikleriniz ve özellikle varsa bebeğinizin kardeşleri karnınıza kulaklarını koydukları zaman minin kalp atışlarını duyabilirler. Bu özellikle kardeşlik bağlarını şimdiden oluşturmak için güzel bir taktik bence aklınızda bulunsun. Aynen öyle. 32. gebelik haftasında bebeğin artık solunum sistemi hariç tüm sistemleri gelişmiştir diyebiliriz. Akciğerlerin gelişimi 36. haftada tamamlanacak. Lanuga tüyleri dökülmeye devam ediyor. Tüylerin tamamı dökülmemiş bir şekilde de doğabilir bebeğiniz. Doğumdan sonraki birkaç hafta içerisinde dökülmesi muhtemeldir. Bu tüyler kalıcı değil. Aklınızda bu soru işareti bulunmasın. Dökülmesi zaman alsa dahi muhakkak dökülecektir. 32. gebelik haftasında bebeğin gelişim özellikleri kısaca bu şekilde. Rabia'cığım sen eklemek istediklerim bir şey var mı? Bu hafta takip ettiğim konulardan biri maalesef rüyalar. Özellikle 32. gebelik haftasında sürekli kızımızın doğduğunu gördüm diyebilirim. Sürekli farklı farklı senaryolarla dünyaya geliyordu. Kimisi iyiydi, kimisi kötüydü. Yani bu gibi durumlarda özellikle yatmadan önce sizi rahatsız eden düşüncelerden uzak kalmaya çalışın. Ben bu konudan rahatsız olduğum için değil. Onun üzerinde çok durduğum için bu kadar rüyalarıma giriyor bence. Yatmadan önce gebelik dışında bir kitap okunabilir. Mesela ben arada örgü örüyorum bir saat o iyi gelebiliyor. Artık orası size kalmış. Nasıl rahat uykuya dalacaksanız ona göre bir geçiş sağlayabilirsiniz. Çabuk uykunuzun gelmesi için ılık süt içebilirsiniz ya da yoğurt yiyebilirsiniz. Ben gece yatmadan önce aşırı acıkıyorum ama kendimi bildiğim için yani rahatsız olacağım %100. O yüzden aç yatmayı tercih ediyorum. Son olarak da nefes darlığı en yüksek seviyede diyebilirim. Onun da nedeni zaten bebeğin artık gelebileceği en yüksek seviyeye gelip diyaframı sıkıştırmasından kaynaklı. Sizin rahat etmenizi sağlayabilirsiniz en önemli tavsiye oturma pozisyonunuza dikkat etmek olacaktır. Bunlar dışında 32. haftamız genel olarak böyleydi. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Siz de kendi haftanızla ilgili yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsinizdir demektir. Videoyu beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı ve videolardan anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir de biz anne adaylarını dualarınızı eksik etmeyin tabi. 33. gebelik haftasında görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olsun.